నా గోల్డ్ కోయ సోదరులకు మనవి చేస్తున్నా గోల్డ్ కోయ సోదరులారా బాబురావు మిత్రుడా దయచేసి ఆలోచించు మేము లేని గిరిజనులు రెండు శాతమే రెండు నుంచి రెండున్నర శాతమే రెండున్నర శాతం అంటే మీరు అయ్యేది ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలే ఎంపీ అసలు కారు మీకు బడ్జెట్ రెండు శాతమే వస్తుంది మా వల్లనే మీరు ఇప్పుడు ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ వందలాది మంది ఈరోజు జడ్పిటీసీలు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీలు సర్పంచ్లు వేలాది మంది వార్డు మెంబర్లతో సహా మేము మా మేము మమ్మల్ని తీసేస్తే ఏది ఆ జాబితా నుంచి మీరు మిగిలేది రెండు రెండున్నర శాతము హార్డ్గా మూడు శాతం తప్ప మీరు ఎక్కువ లేరు దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి మీకు అన్యాయం ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని నిర్ధారింపజేద్దాం ఎక్కడ మీకు అన్యాయం జరిగింది మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు మీరు ఆదిలాబాద్లో నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో ఉన్నారు వరంగల్లో ఒక అసెంబ్లీ స్థానంలో ఉన్నారు ఖమ్మంలో ఐదు స్థానాల్లో ఆరు స్థానాల్లో ఉన్నారు మిగతా తొంభై స్థానాలు తొంభై తొమ్మిది స్థానాల్లో లంబాడీలు ఉన్నారు లంబాడీల మీద కన్నేస్తే మీరు దయచేసి మీ ఎంబడి మేము ఉంటాం మీ వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ గురించి మేము ఫైట్ చేస్తాం మీకు రావాల్సినటువంటి యొక్క నిధుల గురించి మేము ఫైట్ చేస్తాం మీకు ఏ అసంతృప్తి ఉందో దాన్ని తృప్తిపరుస్తాం మేము వలసవాదులైతే లంబాడీలు వలసవాదులైతే మీరు వలసవాదులే గోండ్వాన నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు మిమ్మల్ని కూడా వలసవాదులు అనవలసి వస్తుంది మీరు చించోలి నుంచి అదేవిధంగా గడిచిరోలి నుంచి నాగపూర్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి జార్ఖండ్ నుంచి మీరు కూడా వలసవాదులే దయచేసి అర్థం చేసుకోండి మేమైనా కనీసం నిజాం స్టేట్ వాసులం నిజాం స్టేట్ వాసులు అంటే నాలుగు జిల్లాలు రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలు కర్ణాటకలో కలిసిన బీజా బీజార్ బీజాపూర్ గుల్బర్గా రాయచూర్ అదేవిధంగా ఏడు జిల్లాలు మహారాష్ట్రలో కలిసినాయి నిజాం స్టేట్ వాసులం మేము మేము బయట వాళ్ళం కాదు ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో కలిసిన జిల్లాల వాళ్ళ ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళ నెట్ల వాసులు వలసవాదులు అంటారు నాట్ ఓన్లీ బంజారాస్ నాట్ ఓన్లీ లంబాడీస్ ఇతర కులాల వాళ్ళు కూడా మహారాష్ట్ర వాళ్ళ ఆస్తులు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ హైదరాబాద్ అంతా ట్వంటీ పర్సెంట్ మహారాష్ట్ర వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ అదే రకంగా కర్ణాటక వాళ్ళు మీరు మమ్మల వలసవాదులని చెప్పేసి కార్నర్ చేయడం మీరు ట్రైబల్స్ కావడం ఎవరిచ్చారు మీ హక్కు మీకు ట్రైబల్స్ ఎట్లా కావు ఈ రాజ్యాంగం ఏమంటుంది త్రీ ఫార్టీ టూ భారత రాజ్యాంగం త్రీ ఫార్టీ టూ దయచేసి దీన్ని చదవండి ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ వన్ అండ్ టూ దీని ప్రకారం మేము షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అయినాం మీకు తెలుసా మేము వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ యాక్ట్ ద్వారా మేము పర్మినెంట్ ఏది అమెండ్మెంట్ ఆర్డరు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ కేంద్ర క్యాబినెట్ డిసిషను తదుపరి హోమ్ మినిస్ట్రీ బిల్ ప్రిపేర్ చేసింది తదుపరి పార్లమెంటు ప్రెసిడెంట్ గారి అసెంట్తో పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేయడం తదుపరి అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైంలో అది అప్పటినప్పుడు జియో రాలే ఆ మధ్యలో ఆరు నెలలు డిలే అయింది ఏది గవర్నమెంట్ చేంజ్ కావడం వల్ల ఆ సమయంలో ఇక్కడ ఎస్ఆర్ శంకర్ అనే వ్యక్తి ఒక సెక్రటరీగా ఉండే అతను వీళ్ళు ఇంకా జియో రాలేదు అని చెప్పేసి ఒక లెటర్ ఇచ్చినారు తప్ప ఇంకా వేరే మీ చేతులు ఏమి లేదు దాన్ని పట్టుకొని ఈ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ యాక్ట్ మర్చిపోయి శంకర్ అని లెటర్ పట్టుకొని మీరు దొడిదారిగా వచ్చినని చెప్పడం ఇది చాలా సబబు కాదు మంచిది కాదు మీరు అమాయకులు మీరు మంచోళ్ళు మీరు దేవుళ్ళు మిమ్మల్ని మేము పూజిస్తాము కానీ మీరు తీసేయమని చెప్పే హక్కు మీకు ఎవరు ఇచ్చినారు మీరు ఎవరు తీసేయమని చెప్పడానికి మీరు ఎట్లా తీస్తారో మేము ఎనిమిదో తారీఖు చూపిస్తాం ఎనిమిదో తారీఖు హైదరాబాద్లో ఎనిమిది డిసెంబర్ హైదరాబాద్లో ఈరోజు మేము ప్రతి ఒక్క లంబాడి ప్రతి ఇంటి నుంచి పది లక్షల మంది వస్తాము మా ఓట్లు తీసుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేని అడుగుతాము ఏమయ్యా మా ఓట్లు తీసుకోలేదా మీరు ఈరోజు కేసీఆర్ కూర్చున్న సీట్ ఎవరు ఇచ్చినారు లంబాడీలు ఓటు వేయడం వల్లనే కేసీఆర్ వచ్చినాడు లంబాడీలు డెబ్బై తొమ్మిది స్థానాలలో బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో ఉన్నారు ఓటర్సు ముప్పై తొమ్మిది స్థానాల్లో లంబాడీలు లంబాడీలకే ఓటేస్తే ఎమ్మెల్యేలు అవుతారు ఇది కాదంటరా మీరు ఇదంతా మర్చిపోయి మమ్మల్ని సోదరులుగా ఉన్న మనం బంధువులుగా ఉన్న మనం వందలాది సంవత్సరాలు కలిసి మెలిసి ఉన్న మనం ఈరోజు మీరు ఎవరి చేతుల్లో ఆడుకుంటూ మీరు ఈ విధంగా లంబాడీలను తీసేయవద్దని చెప్పేసి మీరు చెప్ప ఆ విషయాన్ని మీరు విడుదల చేసుకోండి తీసేయమని చెప్పే యొక్క విషయాన్ని విడుదల చేసుకోండి మీ హక్కులను అడగండి మేము కూడా ఫైట్ చేస్తాం మీ వన్ నాట్ సెవెంటీ మీ భూములు లాక్కున్నారయ్యా ఈ ఈ యొక్క ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ భూ బదలైన చట్టం ఏది అవుతుందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాళ్ళని పడదాం కలప దొంగల్ని పడదాం మీ ఐటీ డేట్ నిధులు కొట్టేసే వాళ్ళని పడదాం మీకన్నా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు జనాభా ప్రకారం మీకన్నా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు లంబాడీలు తీసుకుంటే వాళ్ళం వాళ్ళను మరి వేరే డిపార్ట్మెంట్కి తరలిద్దాం ఇంకా మూడు శాతం మన
ఆ మూడు శాతంలో మీకు సూపర్ నెమరీ పోస్టులు మీకు సూపర్ నెమరీ వేకెన్సీసు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆదుకునే అవకాశం ఉంది మార్గం ఉంది ఇది రాజ్యాంగం చెప్పింది దీన్ని గుర్తించాలని మనం చేస్తున్నా కానీ మీరు అవన్నీ ఏమి పట్టించుకోకుండా ఈరోజు లంబాడీలను భయపెడుతూ భయభ్రాంతులు చేస్తూ లంబాడీలు ఏమో ఖాళీగా లేరు నలభై లక్షల మంది ఎక్కడ అయితే గోండులేమో ఉన్నది నాలుగు లక్షలే ఇప్పుడు ఎక్కువ గొడవ చేసింది గోండులే కోయిల్ పాప ఇంకా రాలే మీరు ఇద్దరు కలిసి పది లక్షలే మీరు లగ నలభై లక్షల మందితో పెట్టుకుంటే బాగుంటుందా మంచిదా అని చెప్పండి మీకు అండగా మేము ఉంటాం బాబురావు గారు మీరు మీరు నేను ఒకటే పార్టీ అని చెప్పేసి అని నన్ను అడుగుతున్నారు ఒక పార్టీ అయితే ఏముంది మోదీ గారి పార్టీ సబ్కా సాధ్ సబ్కా వికాస్ అందరితో అందరి వికాసం చేస్తామంటున్నాడు మరి మీరు మమ్మల వికాసం కావద్దని మమ్మల్ని తీసేయమంటారు ఏ విధంగా ఎందుకు తీసేస్తారు మీకు ఏం సంబంధం మమ్మల్ని తీయడానికి మీరు ఇది ఏంటిది ఇది ఆదివాసులు గిరిజన జాతులు గిరిజన తెగలు వీళ్ళంతా ఏడు వందల నలభై నాలుగు తెగల్ని అడుగుతారు అంటారు వాళ్ళని పిలుస్తారు ఇట్లా ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటుంది ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ గోండు కోయలు వేరు లంబడోళ్ళు వేరు అనేది ఇలా లేదు రాజ్యాంగం కన్నా ఎక్కువనా మీరు రాజ్యాంగేతర శక్తులా ఇంకేదో యునైటెడ్ నేషన్స్కి పోతామంటారు మేము పోలేమా మాకు తెలియదా మాకు రాదేమో మీరు ఇవన్నీ కథలు మానేసి దయచేసి మేము యాక్ట్ ద్వారా పార్లమెంట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా గిరిజనులుగా గుర్తింపబడ్డాము యాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చినాను ప్రెసిడెంట్ అసెంట్ అయింది అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసిన డెబ్బై ఏడులో జీవో వచ్చింది డెబ్బై ఏడులో దాని ద్వారా మేము గిరిజనులు పోయినాం కాబట్టి దయచేసి గోడు కోయ సోదరులకు మనీ చేస్తున్నా మరొకసారి మనీ చేస్తున్నా లంబాడీలను రెచ్చగొట్టకండి లంబాడీలు శాంతి కాముకులు లంబాడీల కల్చర్ ఏదైనా భాష ఏదైనా రీతి ఏమైనా తిండి వేరైనా ఎక్కడైతే ఈ రోజుల్లో తండాల్లో ఉంటున్నారో అక్కడ అక్కడి ప్రాంత వాసులతో ప్రేమతో అభిమానంతో సోదర స్నేహభావంతో ఉంటున్నటువంటి లంబాడ కమ్యూనిటీని రెచ్చగొట్టకండి ఇదే మేము మెసేజ్ ఇవ్వడానికి రేపు లంబాడ వాళ్ళ తడాక మరి చూయించబోతున్నాం దయచేసి దీన్ని మీకు వ్యతిరేకంగా కాదు మీకు వ్యతిరేకం చేయవలసిన అవసరం మాకు లేదు మీరు అమాయకులు అంటున్నారు మేము ఒప్పుకుంటాం మీరు అమాయకులే అమాయకులే కానీ మా మా కింద బొంద తోడుతున్నారు మీరు మా కింద మా కింద బొంద తోడే వాళ్ళు అమాయకులు అవుతారా మిమ్మల్ని మేము దేవుళ్ళు అంటున్నాం దేవుళ్ళు ఇట్లా చేస్తారా మీకు మీకు కావాల్సింది అడగండి మీకు దానికి మేము మేము నిలబడతాం వీఆర్ వెరీ మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ యువర్ ఇష్యూస్ దోజ్ హు ఆర్ డైయింగ్ విత్ సెవరల్ డిసీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ప్రాపర్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ అండ్ ఆల్సో ప్రాపర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వీ వాంట్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అండర్ ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వీ మెట్ గవర్నర్ రీసెంట్లీ గవర్నర్ గారిని కలిసి కలిసినాం గవర్నర్ చెప్పినాం అమ్మ ఈ విధంగా మా వాళ్ళు గిరిజనులు ఆదివాసులు ట్రైబల్సు గిరిజన తెగల వాళ్ళందరూ చాలా బాధలు ఉన్నారు పసిపిల్లలు నమ్ముకుంటున్నారు చంపేస్తున్నారు వలసలు పోతున్నారు మరి వీళ్ళని కాపాడవలసిన బాధ్యత నీకు ఉంది ఎక్కడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓవర్ లుక్ చేస్తుందో గిరిజనులని ఎక్కడైతే వాళ్ళ యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో విఫలం చెందుతాయో అప్పుడు గవర్నర్ గారు ఇంటర్ఫియర్ కావచ్చు రాష్ట్రంలో రెండు కౌన్సిల్స్ ఉంటాయి ఒకటి మినిస్ట్రీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్సు రెండోది ట్రైబ్స్ అడ్వర్ కౌన్సిల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఈ రెండు కౌన్సిల్స్కి ఒకటే మరి పవర్సు సేమ్ పవర్సు అండర్ గవర్నర్ సో గవర్నర్ గారు కూడా హామీ ఇచ్చినారు సోదరులారా సోదర సోయం బాబురావు దయచేసి నువ్వు ఎంపీవి ఈరోజు సబ్ జ్యూడిస్ మ్యాటర్ మాట్లాడకు కష్టమైతుంది ఏమన్నంటే నేను నాకు నేను ఎంపీ పదవి కూడా వదిలేస్తా నాకు బీజేపీ పార్టీతో ఏం సంబంధం నేను గో గోండులకి సంబంధించి అని చెప్ చెప్పొద్దు మీరు చట్టసభ వాళ్ళు ఉన్నారు నువ్వు చాలా మంచి వ్యక్తివి నాకన్నా మంచి భాష మాట్లాడతావు లంబాడి భాష నాకు నేను లంబాడాని కానీ నేను మాట్లాడలేను అంత మంచి భాష మాట్లాడుతావు మా కో స్వయం బాబురావు గారు దయచేసి తీసేయమనే వాడిని తీసే మీరు విడ్రా చేయకుంటే మాత్రం లంబాడీలు మరి దీన్ని సహించరు లంబాడీలు దీన్ని ఊరుకోరు రేపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కాదు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అంతు కూడా తెలుస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తున్నా ఇప్పటికే నేను మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా హెచ్చరిస్తున్నా వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా ఈ గొడవలు జరిగే ప్రాంతాలు ఏవి గిరిజన ప్రాంతాలు ఈ గిరిజన ప్రాంతాలు ఎక్కడ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎవరు లంబడోళ్ళు గోండులు కోయలే ఈ ఏది గొడవలు జరిగే ప్రాంతంలో ఉన్నది లంబాడి గోండు కోయ ఈ మూడు తెగల వాళ్ళే ఈ మూడు తెగల యొక్క ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు 
మంత్రి ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఈ కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు వీళ్ళని ఎందుకు పిలిచి మాట్లాడు వీళ్ళు పోయి మాట్లాడడం లేదా వీళ్ళని అలౌ చేస్తలేడా కేసీఆర్ లేక కేసీఆర్కి బుద్ధి లేదా కేసీఆర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఫామ్ హౌజులు పండుకుండా ప్రకృతి భవన్లు ఏం చేస్తున్నాడు ఉయ్యాలు ఊపుతున్నాడా మేము పడే బాధలు తెలియడం లేదా మేము భయభ్రాంతులై ఈ గోడ్ల వల్ల భయభ్రాంతులకు అవుతున్నాడు లంబాడీ జాతి రోగాలతో చచ్చిపోయేటువంటి గిరిజనులు గోడు కోయలు ఇది అవుపడడం లేదా కేసీఆర్ వెంటనే చర్య తీసుకోకుంటే మాత్రం కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే డిస్మిస్ చేయాలని చెప్పేసి కోరబోతున్నాం దయచేసి మీరేదో ఏది ఐక్యరాజ్య సమితికి పోతారట మా బాబురావు ఏముంది ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఏమండి ఇక్కడ మన ఇద్దరం ఐక్యంగా ఉంటే మన సమస్యలు సాల్వ్ అవుతాయి ఇక్కడ మన అనైక్యత సృష్టించి ఐక్యరాజ్య సమితికి పోతావా బాబురావు గారు ఇక్కడ ముందు మనం ఐక్యం అయిదాం పదమూడు తెగల వాళ్ళ ఐక్యం అయిదాం కేసీఆర్ మెడలు ఉంచుదాం మనకు రావాల్సింది తీసుకుందాం మీకు అన్యాయం జరిగితే మీకు ముందు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మీరు తీసుకోండి మీకు ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం మీకు బడ్జెట్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ మీరు ఉన్నది నాలుగు లక్షలే మేము ఉన్నది నలభై లక్షలు మీకు ఎంత వస్తుంది నాలుగు లక్షల ప్రకారం మాకెంత రావాలా ఇది లెక్క వేయండి ఇది చూడండి మీరు కోయలు కలిస్తే పది లక్షలు మీరు ఉన్నది పది కాన్స్టిట్యున్సీస్ మేము ఉన్నది వంద కాన్స్టిట్యున్సీలో సో నేను లాస్ట్గా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యొక్క అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అన్ని పార్టీల వాళ్ళకి మనీ చేస్తున్నా మీరు లంబాడీలో ఓట్లు కూడా తీసుకున్నారు దయచేసి లంబాడీల మధ్య జరిగే దుష్ప్రచారాన్ని మీరు వెంటనే ఖండించండి లేకుంటే మా జాతి మిమ్మల్ని తండాలలో కానీ మా గూడాలలో కానీ మా ప్రాంతాలలో మీకు రానివ్వకుండా చేస్తామనే విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నా మేము ప్రేమ స్వభావం సోదర స్వభావంతో ఉండేటువంటి మా జాతి మా సంస్కృతి భాష కల్చర్ని కాపాడుకుంటూ మీ బిల్డింగ్లు నిర్మించుకుంటూ మీ ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తూ వలసలు పోతూ ఎన్నో బాధలు పడుతూ ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రాంతంలో మేము నివసిస్తుంటే మమ్మల్ని దూషించి ఈ రోజేదో డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మరి మేము అభివృద్ధి బాట వైపు చూస్తుంటే మీరు ఓర్చలేరు ఏమి కారణమండి మా ఓట్లు మీకు ముద్దు మేము వద్దా అని చెప్పేసి మీకు అందరిని మనవి చేస్తున్నా ముఖ్యంగా కేసీఆర్ను వార్న్ చేస్తున్నా ఇప్పటికైనా తేరుకో కేసీఆర్ ఆర్టీసీలో నీకు ఎట్లా పరావం జరిగిందో మొన్న నీ కూతుర్ని ఎట్లా ఓడించినారో నీ సన్నిధిని ఎట్లా ఓడించినారో ఇది కొంచెం గుర్తించుకో వాళ్ళు ఓడలే కేసీఆర్ నువ్వు ఓడిపోయినావు నీకు నిజంగా నువ్వు తెలంగాణ బిడ్డ అయితే రాజీనామా చేయాలా నీకు ఆ శరం కూడా లేదని చెప్పేసి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా దయచేసి మీరేదో ఈ కాకన్ బుల్ స్టోరీస్ చెప్పడం కౌగులు ఎంచుకోవడం ఈ ధృతరాష్ట్ర కౌగులు బాంచుకొని నిజమైనటువంటి సమస్యల్ని తీర్చి ఈ యొక్క తెలంగాణను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం